Bonjour à tous, voici la nouvelle gamme Biopure Habitat, les nouveaux anticalcaires magnétiques de 2022, donc je vous présente tout de suite le Max Power 12800 Goss. Et voilà donc le nouveau Max Power. Donc je vais vous le présenter tout de suite. On va le déballer ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, voilà l'engin. Donc dans la boîte, hop là, voilà, on le déballe. Et donc il y a des mousses de protection, hop là, autour. Hop là, voilà, on va sortir tout ça. Voilà, j'en ai laissé une dedans. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ce Max Power, de quoi est-il constitué Il est constitué de deux coques, d'accord Avec, on va avoir ici, vous voyez dans la boîte, deux vis. Hop Donc ce sont des vis en plexiglas. Voilà. Donc vis un petit peu transparente. Voilà. Donc voilà un petit peu le, le principe, d'accord Donc euh, en passant, euh, ça c'est euh, le nouveau modèle, est beaucoup plus puissant que l'ancien. Donc ça reste des, des aimants de 12 800 gosses. Mais comme je rappelle, hein, le, le nombre de gosses euh, est simplement un indice sur la qualité euh, du, du champ magnétique. Ça ne représente pas la puissance de, de, de l'aimant. Hein. Donc euh, exemple tout bête, si je prends euh, l'ancien modèle, il tient ouvert, d'accord Donc on voit qu'il est mente, mais il est beaucoup moins puissant que le nouveau. Autant vous dire que celui-là, il ne faut pas laisser les doigts. <rire> Donc euh, il a été retravaillé par rapport à l'ancien euh, sous plusieurs euh, plans. Déjà, si vous voyez, il est beaucoup plus mince. Voilà. Au niveau de la longueur, c'est à peu près identique. Hein. Qu'est-ce qui a été retravaillé euh, C'est surtout euh, l'épaisseur. Pourquoi Parce qu'il est arrivé qu'on ait du mal à le glisser euh, entre un mur et un tuyau. D'accord Donc là, on a du coup des demi-coques qui sont beaucoup plus euh, fines. Euh, autre euh, travail qui a été fait sur ces, ces nouveaux modèles, euh, c'est la suppression du métal. Donc on utilise du composite, euh, ce qui permet d'éviter une perturbation de tous les champs magnétiques au possible. Donc pareil pour les vis, c'est des vis qui ne sont plus en acier. Pareil, pas de perturbation de, de champ magnétique. Euh, au niveau de l'esthétique, euh, mais aussi hein, pour marquer un petit peu, euh, voilà, a, on, on a maintenant la marque un Biopur Habitat qui est intégré, qui a été moulé directement à la fabrication. Donc pourquoi bah Parce qu'on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir sur le marché du matériel qui ressemblait un petit peu à ce qu'on proposait, mais qui était beaucoup moins performant. Donc là, c'est aussi une façon d'un petit peu mieux protéger nos, nos produits. Donc dorénavant, bah c'est la, la, la marque qui est intégrée directement dans le produit. Alors concrètement, comment ça se passe Si je prends l'ancien modèle, on voit bien que on a du mal à le passer derrière. Là, je ne peux pas le mettre plus que ça. Il rentre pas. Donc là, on a vraiment l'épaisseur de la coque qui va être euh, gênante. Donc on a pourtant un tuyau hein, sur euh, mon modèle d'exemple qui est assez loin du, du mur. Hein. Donc avec le nouveau, on passe sans problème et on a même de la marge. D'accord euh, Au niveau de la pose, je tiens à préciser, il y a une coque dans laquelle il y a des écrous qui sont déjà intégrés et une dans laquelle il n'y a pas les écrous. Donc les vis passent librement. Alors que là, bien sûr, elle ne passe pas. Donc, c'est au cas où, parce qu'on m'a souvent posé la question. On met la coque avec les écrous à côté mur, l'autre devant, et ensuite, on va serrer les deux entre elles. D'accord Donc ça, c'est le truc simple. Euh, si jamais on a euh, vraiment très peu d'espace et que la vis, quand on la serre, touche le mur, eh bien, on va utiliser à ce moment-là les écrous qui sont fournis dans la boîte, d'accord Donc il y a une clé à laine hein, qui est fournie. On peut serrer à la main, on n'est pas obligé de prendre la clé, hein, je le dis tout de suite. Donc là, qu'est-ce qui se passe eh bien, On met l'écrou au préalable sur la vis. Voilà. Hop là, je vous fais voir vite fait. Hop là. Et cet écrou, il va permettre de faire contre-écrou. C'est-à-dire qu'on va visser sans pour autant dépasser de la coque 
d'accord, qui est à côté mur, hein, ce qui permet, euh, même si on touche, hein, voilà, et on va finir de serrer avec l'écrou, d'accord C'est-à-dire qu'à ce moment-là, hop là, on a notre système maintenant qui est bloqué avec le contre-écrou, et on, on a la vis, effectivement, même si elle dépasse, hein, on est, même si elle touche le mur, ça n'empêche pas de pouvoir serrer euh, le procédé. Bon, l'autre solution, elle est simple. Hein. On pose la coque dessous, dessus, on met ses vis, c'est terminé. Hein. Voilà, donc j'ai placé mon anti-calcaire. Donc maintenant, je vais être tranquille pour un moment. Eh bien non, <rire> pourquoi L'idéal est de pouvoir mettre un filtre supplémentaire. Alors autant l'anti-calcaire va éviter, à partir de l'anti-calcaire, qu'on ait une formation euh, de calcite. Hein. On va donc... Si vous avez compris, forcer la construction cristalline des minéraux de calcium et de magnésium en aragonite ou valéite, hein, donc des, une forme de cristaux qui est plus mou, euh, qui est plus friable et qui donc ne va pas s'épaissir et former des blocs de calcaire. Euh, on aura bien sûr, ça je tiens à le préciser quand même, quelques traces, il y en aura moins, le nettoyage sera facilité. Ce n'est pas un système de nettoyage pour autant. Il faudra quand même prendre une éponge comme d'habitude, pour nettoyer un petit peu son, son système. Hein. Donc on va surtout bah, préserver son électroménager qui va durer plus longtemps, on va éviter les gros blocs de calcaire, on va faciliter le nettoyage. Donc voilà pour faire, euh, pour faire simple. Euh, donc même avec un adoucisseur à, à sel, entre parenthèses, hein, on, élimine on élimine jamais complètement le, le calcaire. Euh, le calcaire, ce sont euh, des minéraux de calcium et de magnésium. Il est déconseillé hein, par euh, les réglementations de santé de descendre au dessous de 15 de TH, sans quoi l'eau devient impropre à la consommation corrosive. Et, euh, elle va amener d'autres problèmes euh, qu'on n'a pas avec le calcaire, hein, de l'oxydation, la dégradation euh, euh, des métaux, euh, des fuites... Euh, voilà, hein, donc attention à, à ne pas trop baisser, si vous avez un adoucisseur à sel aussi, le, le TH. Hein. Donc c'est une bonne alternative. Au moins, on n'enlève pas les minéraux de l'eau, on les conserve, c'est bon pour le corps. Euh, le filtre, à quoi sert-il Alors, si on traite à partir de l'anticalcaire, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Et avant, il y a quoi Il n'y a rien. Donc pas de traitement du réseau du distributeur. Donc ce sont des plaques de calcaire qui se forment, des dépôts de boue, de rouille. On va avoir des microplastiques qui circulent. On a des canalisations qui cassent, hein, qui sont changées régulièrement par le service des eaux. Donc voilà, hein, on a tout un tas de... Euh, de matière hein, qui, qui va être en suspension dans l'eau euh, et qu'il va falloir retenir si on ne veut pas les retrouver euh, dans nos chaudières, nos chauffe-eau et nos appareils électroménagers. Donc en salle filtre, on a une première cartouche de sédiments, 5 microns, donc on a choisi une finesse euh, de filtration pour avoir une bonne qualité. Donc on va arrêter la boue, les plastiques, on va arrêter, arrêter voilà, hein, le plus gros hein, des matières qui circulent euh, dans l'eau avec ça. Ensuite, on a une cartouche charbon actif. Alors, le charbon actif, c'est une matière dépolluante. On va retenir des produits qui sont plus dissous dans l'eau, hein, plus petits, comme les pesticides, les métaux lourds, des résidus médicamenteux, hein, donc le chlore. Donc, avec la cartouche charbon actif, on va améliorer la qualité gustative de l'eau, l'odeur que va pouvoir avoir l'eau. Hein, donc, en combinant les deux, eh ben, c'est une qualité d'eau hein, qui va être améliorée en plus d'aller supprimer par la suite une formation trop importante de calcaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou aller directement sur le site internet. On se fera une joie de vous y répondre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.